欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生请多指教，不是杨子梅演好，而是林之孝的人设实在不讨喜。余生请多指教已经完美收官，再次为青年演员肖战和杨子打 call。很巧的是，这两位都是小编很喜欢的演员，所以这部剧那是非追不可的。然而剧播完了。小编却单纯对顾魏和林之孝的爱情的看法有些不吐不快的感觉。整部剧看下来，很符合小编对小甜剧的期待。但是说实话，小编实在对林之孝这个人物有些喜欢不起来。首先声明一下，小编的求生欲是很强的。小编是很喜欢杨子的，毕竟是从小陪着小编长大的童星，而且小编也不是肖战的粉丝。绝对没有拉踩的意思，就是想要单纯的、客观的说出自己观剧后的一些感受。若是不小心冒犯到谁家的粉丝，还请手下留情啊！就单纯的说一下林之孝的这个人设吧。我们常常会被双向奔赴的感情感动，因为只有彼此有情、彼此努力靠近的感情才是最美，也才是最动人的。而剧中的林之孝和顾魏的感情就是这样的。虽然他们有近乎十岁的年龄差，若在现实里，应该是会存在代沟的。可是他们因为欣赏和爱慕着彼此，一直在努力的走向对方，最后修成正果。这样的结果让观众感到十分满意。可是，在顾魏和林之孝的爱情里，小编感受到的更多的是顾魏快要溢出屏幕的爱意。顾魏是个三十岁的年轻医生。他的年龄和职业都要求他要成熟稳重，他一般受了委屈或者生气的话，都从来不会骂人，几乎也不会去宣泄自己的激烈情绪，哪怕前一秒还在卫生间的水池前发抖，出来后也会像没事人一样。而林之孝比顾魏小，也没有什么恋爱经验，可是从林之孝的表现上，真的很少能 get 到他对顾魏的爱意。两个人暧昧的时候，彼此轮番吃醋，较劲就不说了。在确定关系以后，几乎林之孝不是在使性子，就是在生气的路上。不过这也正常，我们就当是两个人磨合吧。谁刚恋爱的时候，磨合期不生气呢？想要男朋友来哄一下的心思，每个女生都有。可他的有些操作真的不敢恭维，比如顾魏发生了医闹的事情。这样的打击对顾魏本身就是致命的。这次医闹几乎唤起了顾魏藏在内心最深的阴影。而林之孝知道以后，他却跑去把顾魏给骂了一顿，说什么为什么不澄清之类的话。可是这种事情，只要当事人出来澄清，在网络上就会被各种另类解读。后来顾魏积极配合调查取证，问题就解决了。林之孝又跑去骂家属。这样的迷之操作，小编也是没看懂。这里如果是安静的陪伴，给顾魏精神上打气，然后鼓励他勇敢面对，不是更好吗？去骂病人家属，这算是霸气护肤吗？说实话，真的没必要，搞不好还会节外生枝，给顾魏招惹更多的麻烦呢。还有就是顾魏受邀请去国外进修，这是关顾魏的前途。然后林之孝马上就不开心了，不但跟闺蜜吐槽顾魏，甚至还在酒吧跟陌生男子吐槽男友。人家是为了工作出去的，怎么到了他闺蜜嘴里就成了负心汉呢？而他也不反驳，完全是默认了这个说法。之后跟顾魏各种闹脾气，热恋期就要分开，的确残忍。但是这样不讲事实、不明事理的闹法。真的让人不敢恭维。还有一个片段是林之孝和顾魏为了掩饰两个人的关系，他们洞察了林父在偷听，所以林之孝马上心领神会，对着顾魏就是一顿炮轰。当然，这里他们是互相嫌弃的，但不知道是因为杨子的演技太好了，还是怎么回事？小编总觉得只合理。林之孝吐遭顾魏的那些话，全都是发自内心的真话。不知道大家跟我有没有一样的感受？不过甜宠剧嘛，总是要惯着女生一些的
，男生所有的一切都要围着女主转，喜好、行为等都要以女生的感受为主。所以给我们呈现出来的就是顾位好成熟，好有耐心，好会哄女友开心，好有责任感，爱的好深情。而女主林之孝呢，就是有些小作，有些任性，有些聒噪等等。然而，就是这样的看起来不完美的女主，却被完美的男主当成了掌上宝，这大概才是甜宠剧的精神内核。一个愿打，一个愿挨，也没办法，不是吗？那么你们看完此剧的感受是什么呢？剧中呈现出来的林之孝，是你们心中完美女友的样子吗？大家都知道余生，请多指教。改拍自柏林石匠同名小说。原著小说中有顾卫和林之孝的番外，剧版大结局中，顾卫和林之孝已经结婚，结婚就代表着两个人已经成为合法夫妻。此时，顾卫和林之孝也走过了七年之痒，并且生了一个漂亮的孩子，孩子三岁，已经上了幼儿园。两人甜蜜的打开林老师留的第七封信，并表示要带着孩子去看林老师。顾卫对工作越来越认真，林之孝也举办了自己的演奏会，余生夫妇很圆满，此生无遗憾。在一片绿草地里，顾卫和林之孝一起陪伴着孩子。回家的时候，顾卫抱起孩子，林之孝走在身边，一家人的画面定格在那里，异常幸福美好。看完大结局，余生请多指教，并没有烂尾。观众也被顾卫一家留在夕阳下的幸福背影感动，愿顾卫林之孝余生都幸福，也愿每一个平凡的你我余生都健康快乐、平安幸福。余生，请多指教。改编自晋江文学城人气作家柏林石匠的同名小说。小说当年上市后，因为接地气的主角人设、浪漫甜蜜的恋爱生活，引发全网热议。目前发售量超过六十万册，稳居书单榜首。这本小说采用的是日记体形式，以女主视角记录所见所闻、亲身经历及感受，细细展开她与男主顾卫医生从相遇、相识、相爱到相守的点点滴滴，让人很自然的对爱情和婚姻产生美好的向往。这是一篇让人读了很温暖的小说，平淡朴实。但却让人欲罢不能，有种感动人心的力量。故事写得很真实，尤其是女主的父亲因病住院后的手术方案及后期的治疗方案，再到出院后的保养方案，感觉就是我们身边发生的事情，很能治愈、温暖到我们。每个人在感情中不可能一帆风顺，而顾卫和林之孝在这段感情中自始至终都对彼此保持着尊重和坦诚。我想，这就是爱情本来的模样。现实生活中，恋人的分手往往是在日复一日的磨合和零零碎碎中灰了心、冷了意。没有尊重和坦诚的爱情，好比一碗加生的饭，食之伤身，弃之可惜。林之孝跟顾卫在一个医生与患者家属的关系上开始，没有相爱相杀，就是简单的在对的时间遇上对的人。顾卫和林之孝是平凡的工作、恋爱、结婚、周而复始的每一天，琐碎的家事。他们与我们一样，在平凡的日子里按部就班的活着。他们都是善于表达感情的人，但是他们的感情却是恰到好处，因为他们彼此都为对方着想，深爱却不溺爱，彼此都在用心的经营着这份感情。书中的主人公也是如此。他们彼此也有过误会，有过争吵，可是他们都懂得先做好自己，努力让自己成为爱情中合适的另一半。他们相互理解和体谅，才幸福的生活在了一起。这个世界的诱惑太多了，你需要明白，当你选择一些东西的时候，就必然要放弃一些东西。好的人生莫过于回首过往，能看到一步一个脚印。展望将来，能看到一个接一个的目标。尽管这本书是一本言情小说，却写出了爱情真实的样子。余生，请多指教，向我们传达了一种虽然平淡
，却依然饱含深情、细水长流的爱情的样子。并不是说爱情只此一种，而是这一种爱情足以让我感动万分。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。